ไอ้เนี่ยจะอะไรสักหนึ่งเท่าสิบเจ้าไอ้ไม่ไอ้ไม่ตั้งนาวันนี้ดีกว่ากันตาทำไมนี่สมองไอ้ไม่ดีได้ยาเท่าเนี่ยจังเลยโอ้ยยาเท่าไม่ใช่ละตัวโอ้ยยาฉีกันมาเนี่ยสาย啊烦死了不拆牙套我怎么敢吃干吃啊？什么时候拆的？哎呀哎呀！你干嘛嘛？对着对着人家牙齿怕你傻？哎妹，问你个问题。你问呢？娶你的话，彩礼要多少钱？你娶我吗？不是我。<笑>你要把问题问的好一点哦。彩礼的话，我们广东人好像彩礼这个就看你个人心意吧，这个这个不不一定得看你们男方。人的心意，我们这边还有嫁妆，嗯，一起陪过去的。真的吗？这么好？还能倒贴？啥叫倒贴？这不叫倒贴，倒贴太难听了，好吧？广东有这么好吗？对我们比较比较讲究礼节。礼尚往来是吧？男方有一点过，有一点嫁妆过来，然后不是有一点彩礼陪过来，然后我们女方也会，呃，陪一点嫁妆过去，是是陪伴的陪哦，不是赔钱的赔。<笑>彩礼多少都没关系的，就看你个人心意。那八百八十八可以吗？哦，看你的样子好像不太好。肯定是越多越好啦！你八百八十八，人家谁肯嫁个妹子给你啊？那一千三百一十四呢？哎，算了算了，你活该你单身，也是可以的，就看你个人经济条件怎么样，然后也得看你个人心意。但是如果你有的话，你还给一千三百一十四的话，我穷了怎么办？你不要先借我一点钱。小金，乖。时间就过了。来来，小王，我问你，附近这里还有没有房子出租啊？有啊，我们家面前不是还有一套瓦房子吗？就是我们家的。租的话，连你们两年租装修好就行。<笑>那里还有没有其他的？其他的大一点的。大一点的，好多都是这种瓦房子啊。这里可以租吗？这里租不下啦，租不下啦，租不下啦。你们村是不是有一个歌星叫做郑源？对呀、啊，确实是的，他就是在我们附近村的，但是他现在不在家住。有网友问能不能带他一起出去赶海、啊？没问题啊，这个非常欢迎。但是赶海的话可能会存在安全隐患，所以这个有很多网友问我能不能去赶海的话，我都会犹豫一下，因为这个是涉及到你们个人安全的嘛。但是我们可以去杂坡那边挖一下螺，体验一下也行的。陈川每年开那么多蚝壳，它是怎么处理的？有什么用吗？有啊，有很大的作用。蚝壳磨成粉的话是可以入药的，而且现在不是有很多人拿那些蚝壳来砌墙吗？或者是呃粘到墙壁上做一道美丽的风景线嘛？现在我们陈川蚝乡的那个呃那个。什么门楼那对门楼那里不是也有蚝壳来堆积了吗？下次带大家去看看一下。在市场买的生蚝怎么区分它是生晒还是熟晒啊？这个简单啦、啊，你买的熟晒它的颜色是比较黑的，比较深的，然后那些生晒的话颜色偏黄，就很容易区别的。而且生晒的那些表皮啊，你用手感触碰的话它是软软的，那些熟晒的话就比较硬。之前我也有一期视频给大家分享过的，可以回头看一下。赤松茸它能吃吗？会不会有中毒吃了？我之前拍的那个赤松茸是吗？对，哦，那个是人工种植的，我所拍的那个，所以大家网友购买回去可以放心食用。但是你们在外面的自己不认识捡的那些蘑菇的话，千万不不能乱吃哦。我也不知道会产生什么样的作用，但是我所拍的那个赤松茸。是可以放心使用的，不用担心这个问题。网友看到你啥都会，你有什么不会的？我不会的事情太多了，我现在也是正在学习当中，所以有一些问题做得不太好的话，希望各位网友多多体谅呗。好了，我问完了。问完了这么快，我还有点意犹未尽呢。你这样这么快问完了，那你有什么还能爆料出来的吗？啥想爆料？没什么想爆料的，就看网友想问什么东西了，可以在
评论区留言下来。好了，这些视频就分享到这里了，学员们的记关注哦，拜拜。大家好，我是阿姨妹。你看，今天收获了这么多，回村里卖鱼去。小孩，刚咋呀？大哥，你。我们干种啊，种果子。有些啊，种种那个椒。那好啊。哎。来，你好没？嗯。大哥要跟他好呢没？好呢，过得还还叫没？我种的水果拉拉拉完桶。啊。这个这个这个，另我做手工果子做。做干本呀？干本。嗯。这是另外一个阿伯预定的，预定了两斤，两斤，送点小鱼干、石头，还剩一点点，去转一下圈，这应该还有三四斤左右吧。三斤喽！你们好，好好的。还要关不周到水家宝宝。红楼啊，牛仔哟！这个大牛仔，你下载了吗？你给多少钱？一斤，一斤有吗？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，你把家买猪的，你得开吗？什么不买了猪啊？走开！嗯，要分家了没？走，分家了。我买的，我真的要吃这个，买要米米不？好猪买好了哈。哎，看看等下你买牛毛啊？看下我想看走位不？好。这个阿婆耳朵有点背，所以讲话特别，我们要放大音量，要特别大声一点。狼仔啊！<笑>我们村里一到呃下午四点多的时候，就很少人有人出出门了。然后我看到前面有两个帅哥，然后我就直接弄仔哦，然后他们就回了回头看了一下，但是又不买。来来来，买狼仔啊！这些是被别人预定的。然后还还剩这一点点，爸爸刚才打电话给他，他说全部要了，全部承包了，所以就不用转圈了。然后等一下就直接全部拿给他就可以了。走，走，咱家狗啥狗啊？还有，哦，我们要看吗？帅哥，小心点点。两毛，两毛，两毛五熊。哦。都给上那边一块，试试。没有。你喊嘛哈？好啊。他妈外国了，你妈妈外国去，行情那个国际么？那个都系做出来试试嘛。好啊。那都是广告。因为堂哥是在我们村里这边做工程的，所以问一下他有没有合适的挖掘机、挖掘机的师傅，然后帮我们把那个船翻过来，拉回码头，然后把那个船翻过来修理一下才行。堂哥来了，炒两个菜就可以吃饭。他太大了，准备吃饭了。该十二斤了。哎呀，不要乱吃了，这是猫的，等一下又打架了。唔係嘅，唔要，用啲新嘅貓，我幾耐都緊張，或者先至扮嗰個大人入船，入船麻煩到而家一條一邊咧。
，去找个回来，我平时回来，我专门放个放冰冷冻到的。教我，我边边都有我边。好呀。强哥咯，哎，青岛、青岛、三亚、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青岛、青但係冇點乜得咯。但係佢佢佢攞佢嗱喺度，依個住住即係好少時間，佢可以手眼喎。眼嘅佢。嗯，佢煩嘅。佢又做嘢睇。冇乜事啦。嗯。我我唔敢睇。我唔敢睇。睇下點解打錢蚊嘅。有有有差唔多。萬事跳。外国在韩国，人家都很远。对，很远那边。嗯。啊。你在你在哪？嗯。你在哪？你在哪？你在哪？你在哪？你刚才爸爸跟堂哥说了一下，请挖掘机回来，呃，弄那个船划不划算？不太划算，好像来回那个。他那个工时费啊，还有那个来回的那个路费都要差不多接近一千了。然后鱼爸开玩笑说，如果年轻一点的话，干脆换换一条船得了。但是没有那个条件，没有必要，因为一千多块钱还还要，如果还换新的话，还要添两三万块钱的，没这个必要。所以呢，到时候再看一下是人工翻那个船呢，还是要用挖掘机的。呃，再考虑一下这个问题。好了，这期的视频就到这里结束了，喜欢你们的记得关注，拜拜。放下我的鞋，叫你放下。回复一下评论。洛依云，不能用高压枪冲洗地笼吗？应该能冲干净啊，可以冲干净。但是呢，爸爸一般都是边起边洗的，就是没什么必要。新买的地龙还没到货吗？还没有时间去买呢。呃，去买的话要去平港那边，不在我们这边。小泥虾多少钱一斤啊？我们家里卖是卖三十多到四十左右，这个还是要看市场价格，每天的价格都是不一样的。